Jadi ada dua kuailah di sini yang dia uh, uh, tujukan. Pertama ialah di tengah malam. Tuan-tuan, bila kita sebut tengah malam dalam syariah ini perkara yang paling utama ialah yang sering dikaitkan ialah salatul lail sembahyang malam. Berapa ramai hari ni kita sembahyang malam? Semua tak agak saya tak sembahyang malam Ustaz. Sebenarnya tuan-tuan ikut fahaman kita boleh sebut salatul lail ataupun qiyamul lail sembahyang malam ni sembahyang malam lah. Tapi sebenarnya kita boleh dapat fadilah sembahyang malam dengan beberapa keadaan. Itulah bagusnya Islam ni. Bagi orang yang belajar. Tapi kalau kita tak belajar kita tak tahu lah. Tuan-tuan, terhasilnya fadilah qiyamul lail dengan enam amalan terutama ataupun enam perkara yang kita lakukan. Pertama ialah solat isyak berjamaah. Bila saya tanya siapa yang semayang parti yang mulai malam tadi Seorang tak akak Tapi dia tak tahu dan dia tak sedar Malam tadi semayang isyak berjemaah Dan saya pernah sebut pada tuan-tuan dulu Kuliah yang saya ingat dah setahun yang lapar Siapa-siapa yang solat isyak berjemaah Dapat pahala kiam mulai Masallal isyak jama'atan Tapi kata faka'anna maqama nisfallai Adi Muslim daripada Osman bin Affan bila saya sebut hadis sahih, hadis sahih Bukhari, hadis Muslim, kita wajib beriman dengan dia. Tak boleh ekau walau sedikit. Kedulu kada, nombor dua selepas Quran. Kalau saya kata Abi Dawud, saya kata Ibn Majah, saya kata An-Nasai, saya kata Riwayat Ahmad. Tuan-tuan boleh lagi tanya saya, Ustaz, hadis sahih ke tak sahih Ustaz? Tapi kalau saya sebut hadis ini riwayat Alimah Muslim, stop. Boleh juga tanya Pasal Adalah sikit sangat Dalam Bukhari Muslim Yang dia pertikaikan Dia sudut kedudukan sana ya. ha, Tapi secara pukul rata Bukan 7,000 hadis yang dalam Bukhari 7,000 hadis yang Muslim 99.99% adalah saya ha. 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 Wajib kita terima Nabi kata siapa yang semayang isyak berjumlah Dia dapat Pahala kiamulai Separuh malam Separuh malam Tuan-tuan satu malam ada dua belas jam Tuan-tuan umpama kiamulai enam jam Siapa yang sanggup semayang kiamulai enam jam ni Imam Syafi'i saja Kita yang bermasak Syafi'i Seorang tak mampu buat macam Imam Syafi'i Malam dia bagi tiga Satu untuk solat Satu untuk semayang Satu untuk belajar kita pun tak boleh buat macam tu Kita malam untuk tidur Ustaz. Untuk semayang ni Semayang suruh je Itu pun kalau saya bangun lah Tidak saya tak bangun saya tidur ha. Ha. Pertama semayang isyak berjemaah Dapat separuh malam Tak ada orang boleh Dia mulai separuh malam Atas saya sendiri pun Kalau saya bangun semayang Bangun malam pun saya tak Semayang banyak mana pun Saya suka baca buku saya suka buat pulang kaji Sebab tak pernah Semayang ni pernah Tak adalah kalau bangun sejam tu Sejam nak solat tak ada Semayang dua orang kan relax dulu Zikir sikit, baca buku sikit Lama baru semayang Kita macam tu kan Padahal boleh semayang lah duduk Jadi semayang siap berjamaah Yang kedua Apa-apa semayang sunat Selepas solat isya Walaupun semayang sunnah isyak bahdiyah La buddha min salatin bilai Nabi kata Walau hal basyat Wa makana ba'dal isyak Kau min alai Siapa-siapa Nabi kata Mesti semayang malam Walaupun hanya sekejap Dan apa-apa solat yang dilakukan Selepas isyak Nabi kata adalah Kiamulai Sebab itu semayang isyak ni Ba'diyah tu dianggap sebagai mu'akad Dia sebahagian daripada kiamulai Sebab itu semayang witi dianggap mu'akad Kerana dia sebahagian daripada kiamulai Tuan-tuan semayang malam tadi semayang isyak Dua orang rakyat ba'diyah Tuan-tuan balik semayang di rumah sebelum tuan-tuan tidur Tuan-tuan semayang lagi witi satu rakyat Cukup lah Paling malah lah kan Paling, paling bagus tiga rakyat 
Kalau dalam mazhab Maliki, mazhab Ham, Hanak Dia tak terima satu rakaat ni Bagi dia makruh, semayang witir secara satu rakaat Jadi kita tak makruh lah Kita boleh tolerik lagi Satu rakaat minimum Sebab tak ada riwayat Nabi semayang dengan satu rakaat Cuma ada Nabi sebut lah satu rakaat tu Tapi di samping lima, tiga dan tujuh rakaat Tu tak dapat Fadilah Qiyam Mulai Bahkan Abu Hurairah kata Ausani Khalili Bisalah La ada ahunna Hatta amu Abu Hurairah kata Nabi suruh aku buat tiga benda Aku takkan tinggal sampai aku mati Nombor satu dia kata An putir qablan na'u Aku witir sebelum daripada tidur Mana sebelum tidur mesti solat Dan bila kita solat InsyaAllah ta'ala Kita dapatlah sebahagian daripada Fadilah malam Dua Kan Main witir pun tadi Yang ketiga hmm. Pak ni yang paling senang sekali Bila dia niat untuk bangun Qiyamullah Niat saja Tapi niat betul-betul nak bangun lah Jangan niat saja tapi tak bangun pun Tapi ada niat lah ada kesungguhan Lepas kita baca Quran Lepas kita doa Lepas kita baca zikir Bismillahumma amu tawa ahya Bismillahumma amu tawa ahya Ataupun Bismillahumma ahya wa amu Allahumma bismika ahya wa bismika amu Tak kaya salah doa macam mana pun Jadi doa yang kita baca sebut tidur Baca ayat kursi, baca tiga ku Malam ni aku nak bangun lah tidur Set jam aku semua ha, Jangan malam ni aku nak bangun lah tidur Tapi jam tak set pun Jam boleh bangun sendiri tu Ni yang lah macam tu Contoh Dengan ni yang sahaja kita dapat Kelebihan Kalau kita tak bangun ni ada adalah keazaman nak bangun tu buat lah benda yang pun dah set. Ha. Pesakat isteri dia nanti tunjukkan apa tu. Oh dia pesakat isteri dia. Ha so bangun dia pun naik. Tapi dia tak bangun. Ha. diberikan kepada dia seumpama dia dia mulai. Man ata firashahu dan kata wa huwa yanwi ayaku mabina Siapa-siapa yang tidur mendatangi tempat tidur Dia niat nak kiam mulai Adalah keazaman untuk dia kiam mulai Tapi kata Fawalabat hu'ayna hatta asbah Kutibalahu manawa Wa kana naumu sadaqatum bin rabbinya asa'u'l-syam Nabi kata ditulis baginya Seperti dia kiam mulai Ditulis baginya seperti dia kiam mulai Mana tadi niat nak kiam mulai berapa lama dia akan mulai nak tiga jam aku nak kembali malam ni Allah Taala bagi kau mulai pada dia walaupun dia tu wa kana naumuhu sadaqatun bi rabbihi azza wa jalla tidur dia tadi jadi sedekah daripada Allah azza wa jalla pemberian Allah Allah Taala bagi tidur tapi dapat pahala kau mulai dapatlah fadilah tu dengan hanya ni ah semata-mata kita agama ni tu tadi ya. ha? Dapat pahala ha? Tiga, eh keempat <coughs> Semayang Kiam mulai betul-betul lah ha? Asyik dah dapat awak bukan kiam mulai lah je ha, Dia dapat, kena kiam mulai betul lah ha? Bangun tidur Dia uduk Semayang dulu Dua rakaat Sekurang-kurangnya tak kira lah tuan-tuan nak semayang sunnah tu wudu Kalau tuan-tuan Tuan-tuan daripada rumah datang ke masjid Tuan-tuan semayang tahiyatul masjid Ataupun tuan-tuan ingat Oh tadi aku tak semayang isyak ba'di Yang tuan-tuan lah semayang isyak ba'di Ada orang kata tak kisah apa jenis semayang Bahkan sebagian daripada jenama solat Dilabelkan Terkemudian Dekat awal tak ada pun kan? Tak kisah semayang apa Nak semayang taubat Nak semayang hajat boleh semayang Janji semayang dua rakaat Di tengah malam Tuan-tuan dapatlah Apa-apa-apa Apa nama? Sekian malam Yang keempat Yang kelima Ini lagi special Antara yang Ramai-ramai itu Ini yang paling special Semayang subuh berjamaah Dapat full mat Full mat Siapa-siapa yang semayang subuh berjamaah Umpama dia telah solat seluruh malam juga hadiah yang sama Muslim daripada Uthman 
Maka contoh kalau biasa bila buku buku tentang fakta itu amal, biasanya hadirnya ada sebut sebut lah. Sesapa yang semua yang subuh cakap berjemaah ditulis bagi dia seumpama so, dia telah kiam mulai seluruh malam. Siapa yang mampu solat malam seluruh malam ni? Saya boleh kata 99.9 tu lawan tak mampu. Dah bawa. Mungkin ada lah segelintir. Tapi sebagian besar tak mampu termasuk di saya ni. Baik suruh. Tuan-tuan tadi sembah Isyak berjemaah. Tuan-tuan suruh berjemaah, tuan-tuan dapat 1.5 malam. Malam ni ada satu saja. Tapi dia kerana dengan kepemurahan Allah kita dapat satu malam setengah. Eh, jelek betul. Bismillah. Bila mula kita dapat. Macam nak batuk aja. Dah bawa. Lima. Alhamdulillah. Dan yang akhir sekali ialah terdapat fadilat kiam mulai tuan-tuan, bila mana tuan-tuan nak bangun mana tak bangun baru tak ada bagi dah tapi tuan-tuan boleh kotor balik ketika waktu subuh hingga kepada waktu zuhur nampak, bakal sebagai ulama kata malam tadi kita terlupa nak wintir, tak sempat nak wintir tak bangun tuan-tuan boleh wintir selepas daripada subuh setelah matahari naik, kau dah nampak duha, tuan-tuan boleh semayang wintir pada siang hari tapi dengan syarat, niat saja wintir tapi semayang tak boleh satu atau tiga orang. Tuan-tuan kena mesti semayang kena. Semayang dua atau empat. Ataupun lebih lah. Tak melebihi daripada dua belas orang. Boleh niat bitik. Tapi tak boleh semayang genap lah. Eh sorry. Tak boleh semayang ganjil lah. Sebab semayang ganjil ni untuk malam saja. Siang tak boleh ganjil. Sebab dah ada ganjil siang yang ni semayang malam. Dalam satu hari satu malam ni kena ada satu ganjil saja. Tak boleh lebih. Naik matahari, semayang Tuhan dua rakaat, semayang Witi dua rakaat. Boleh. Ha? Begitu juga dengan lain-lain amalan. Ha? Dalilnya, Nabi kata, Manama anhis bihi hadis bukhan. Daripada Umar al-Khattab. Siapa-siapa yang tertidur malam sampai dia terlepas kiam mulai. Tak sempat nak solat, tak sempat nak baca Quran. Nabi kata, Fakara'ahu ba'da baina subhi wa zuhur. Faka'annama fara'ahu minal lain. Dia pun baca lah Quran Ataupun dia perbanyakkan solat Antara subuh hingga kepada Zuhur Mana kata lepas duha lah Sebab lepas subuh tak ada solat Dia perbanyakkan baca Quran Nabi kata Fakannama qara'ahu Bilalai Kalau dia baca Quran Seumpama dia baca di tengah malam Macam kodoh lah tuan-tuan Dapat fadilat juga Seumpama kita kiamatkan Dapat